యాక్చువల్గా నూట పది రోజుల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఏ రకమైన పరిస్థితులు ముందుకెళ్తుందో ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరూ గమనించవలసిన అంశం ప్రజలకి ఎన్నో వాగ్దానాలు చేసి మాయ మాటలు చెప్పి రకరకాలుగా ప్రజల యొక్క కష్టాలు పోగొడతామనే నమ్మకాన్ని కల్పించడం ద్వారా ఈ రోజు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కన్నా ఒక అద్భుతమైన రీతిలో పరిపాలన కొనసాగిస్తామని చెప్పి ప్రజల్ని నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా వారి యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వారి యొక్క వ్యక్తుల యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఆ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందో మనం ఈ నూట పది రోజులుగా చూశాం ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి అతి ముఖ్యమైన అంశం ఈ ప్రకాశం జిల్లా మొత్తం మీద దాదాపు ఎనభై శాతం భూమి కేవలం వర్షాధారం మీద అది సగటు వర్షపాతం కన్నా ముప్పై నలభై శాతం తక్కువ ఉండే ప్రాంతం ఆ ఇరవై శాతం ఈ యొక్క నాగార్జున సాగర్ కాలంగా నాలుగు లక్షల ఎకరాలు ఉంటే దాని మీద కూడా ఈ రోజు ప్రభుత్వం కనీసం వారికి నీరు ఇస్తామన్న భరోసా కూడా కల్పించకుండా ఏ రకంగా వైఫల్యం చెందిందో మనం చూసాం ఒకవైపు డ్యాములు నిండినాయి శ్రీశైలం మూడు సార్లు నిండబోతా ఉంది నాగార్జున సాగర్ రెండు సార్లు ఇప్పటికే నిండింది వృధాగా కొన్ని వందల టీఎంసీలు కృష్ణా జలాల సంతలోకి వెళ్లిపోయినాయి అయినా సరే ఇక్కడ వరి పంటకు కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక పంటకి ఆరుతడి పంటలకైనా సరే నీళ్లు ఖచ్చితంగా ఇస్తామన్న ప్రణాళిక కానీ షెడ్యూల్ కానీ లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైంది రైతులను ఆందోళనలు పడేసింది రైతులు మరి బాధ ఎవరితో చెప్పుకో అర్థం కాదు తలపట్టుకుని కూర్చున్నారు ఇది ఒకవైపు అయితే ప్రకాశం జిల్లాకి ఒక తలమానికంగా ఉన్న పరిశ్రమ గ్రనైట్ పరిశ్రమ ఈ గ్రనైట్ పరిశ్రమ ద్వారా ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న ఖనిజ సంపద ఏదైతే గ్రనైట్ ఇక్కడ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన గ్రనైట్ మన చేమ గుర్తు నుంచి కానీ దేశంలో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత అందరించడం మన బలిపురం నుంచి కానీ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది మన జిల్లాకి ఒంగోలు జాతి ఆవులలాగా గ్రనైట్ కూడా అదేవిధంగా తలమానికంగా ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఈ గ్రనైట్ పరిశ్రమని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇదేదో ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది ఒక వర్గానికి సంబంధించింది ఒక సామాజిక వర్గ చేతుల్లో ఉన్న ఒక భ్రమలో పడి ఈ రోజు రెండు వేల ఐదు వందల పాలిషింగ్ యూనిట్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల యూనిట్స్ ప్రస్తుతం రన్ అవుతా ఉన్నాయి నలభై వేల మంది కార్మికులు ప్రత్యక్షంగా ఈ గ్రనైట్ పరిశ్రమ మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తా ఉన్నారు ఒక్క మా పర్చూర్ నియోజకవర్గంలో మాటూర్లోనే దాదాపు ఏడు వందల పాలిషింగ్ యూనిట్స్ మాటూరు బల్లిపురం ఈ ప్రాంతాల్లో ఉంటే అందులో ఇరవై వేల మంది ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి పొందుతా ఉన్నారు ఇవి కాకుండా ఎనభై నుంచి వంద గ్రనైట్ క్వారీలు ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వం ఈ పరిశ్రమ ఎన్నో రకాల సమస్యలతో సతమతమవుతా ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వ్యాపారంలో జరిగే మ్యానిపులేషన్స్ కానీ తప్పులను కానీ సరిదిద్ది ఒక ప్రస్ఫుటమైన వ్యవస్థ నిర్మాణం కోసం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేశారు కొంత మేరకు సఫలీకృతమైన ఇంకా కొన్ని సమస్యలు అలానే ఉన్నాయి కొన్ని తప్పులు కూడా అక్కడక్కడ జరుగుతున్నాయి అయితే ఆ కొన్ని తప్పులు జరుగుతున్నాయని ఒక సాకు చూపెట్టి ఈ రోజు ఎనభై నుంచి తొంభై క్వారీల మీద రాష్ట్రంలో ఏ గ్రనైట్ పరిశ్రమ మీద కూడా వెళ్లట్లేదు కేవలం ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న గ్రనైట్ పరిశ్రమ మీద ఒక కక్షపూరితంగా ఈ ప్రభుత్వం దాడి చేస్తా ఉంది విజిలెన్స్ కమిటీల పేరుతో వారిని భయభ్రాంతులు గురి చేసి గత రెండు నెలలుగా మొత్తం కూడా సర్వే చేస్తా ఉన్నారు వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు ట్యాక్స్ కొట్టారని చెప్పి వీళ్ళ మీద ఒక ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏదైనా తప్పు జరిగితే ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ గా ఉండే వ్యవస్థ ఒక గనుల శాఖ కానీ లేకపోతే ఆ శాఖ తరఫు ఉండే విజిలెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర 
శాఖలన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తా ఉంటాయి ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు తప్పు చేసిన తప్పు చేస్తే వారిని పట్టుకొని పెనాల్టీలు వేయడం కానీ లేకపోతే ఒక వ్యవస్థ నిరంతరంగా సాగుతూ ఉంటుంది అసలే ఇబ్బందులతో ఉన్న ఆ పరిశ్రమకి ఈ ప్రభుత్వం ఒక కక్ష కట్టి ఆ యొక్క గనులన్నిటి మీద కూడా ఒక విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ పేరుతో వేధింపులు గురి చేస్తా ఉంది నెలల తరబడి ఈ యొక్క ఎంక్వైరీ జరుగుతా ఉంది మొన్ననే చేమ గుర్తంతా కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పుడు బల్లిపూర్వం మీద పడ్డారు ఇక్కడ కూడా మొత్తం ఎవరైతే వారి మాట వినరో ఎవరైతే వారి కోపంగా ఉన్నారో వారు ద్వేషించే వర్గాలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన రాజకీయ పలుకు పలుకుబడిని తగ్గించడం లేకపోతే వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొట్టడం వారిని పూర్తిగా రోడ్డు పడేయాలనే ఒక దృక్పథంతో సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండాతో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంది దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లాలో దానిటి మీద విపరీతమైన దాడులు చేస్తా ఉన్నారు ఈ రోజు నలభై పేల మంది బతికే ఈ పాలిసింగ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఫ్యాక్టరీలు తెరవాలంటే భయపడతా ఉన్నారు వారికి సంబంధించిన వ్యక్తుల యొక్క లారీలు ఎక్కడన్నా దొరికితే వాటిని వదిలిపెడతా ఉన్నారు పోలీసులను ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు లేకపోతే మైన్స్ శాఖను ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు విజిలెన్స్ శాఖను ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు వారికి సంబంధించిన వ్యక్తులు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉన్నారు సామాన్యుడు బలైపోతా ఉన్నాడు తప్పుడు కేసులు కూడా పెట్టే పరిస్థితి ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం తప్పుడు కేసులు పెట్టి మళ్ళా వాళ్ళు పిలిపించుకొని వేధించడం లేకపోతే వారు మాకు పూర్తిగా లొంగిపోతేనే ఈ కేసులు తీసేస్తామనో లేకపోతే స్టేషన్ బయలు ఇప్పిస్తామనో లేకపోతే ఇంకా కేసులను బలంగా పెడతామనో బెదిరిస్తా ఉన్నారు అంటే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తమ రాజకీయ కార్యకలాపాల కోసం తమ స్వార్థం కోసం తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని తుది ముట్టించడం కోసం లేకపోతే వారిని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసి దొంగ తీసుకోవాలనే ఒక దుశ్చర్యకి పాల్పడుతూ ఉంది నిస్సిగ్గుగా దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది ఈ రోజు మనం చూసాం కోడెల శివప్రసాద్ రావు గారు ఈ ప్రాంతంలోనే ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు గత ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించిన వ్యక్తిని ఏదో తప్పుడు కేసులు మనాయించి మానసికంగా వేధించి పోలీసు కేసుల ద్వారా ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడిని ఎంతో మందికి ఒక భరోసా కల్పించిన నాయకుడిని ఎంతో మందికి అండగా ఉన్న నాయకుడిని ఎన్నో వర్గాలకి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూర్చి ఒక ఆత్మస్థైర్యానికి నాయకుడు వారి ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి తను ఆత్మహత్య చేసుకునే స్థాయికి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా రేపొద్దున గ్రానైట్ పరిశ్రమ ఏదన్నా ఈ ఈ ప్రభుత్వం తీసుకునే దుందుడు చర్యల వల్ల కానీ అనాలోచిత చర్యల వల్ల కానీ పరికమాల చర్యల వల్ల కానీ ఏదన్నా జరిగితే కొన్ని వేల మంది కార్మికులు రోడ్డును పట్టమే కాకుండా కొన్ని వందల మంది యజమానులు ఈ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి కనపడతా ఉంది వారి యొక్క మానసిక వేదన క్షోభ ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి నిజాయితీగా పనిచేసే వ్యాపారస్తులను కానీ లేకపోతే వారందరినీ కూడా వేధించడానికి వీల్లేదు అవసరమైతే ఒక సిస్టమేటిక్ గా గతంలో ఈ యొక్క సమస్యల మీద ఒక నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ నిపుణుల కమిటీ రిపోర్టు కూడా ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది అది ఆర్థిక శాఖ దగ్గర పెండింగ్ ఉంది అవసరమైతే మీకు చేత అయితే ఈ ఇండస్ట్రీని ఏదన్నా మీరు బతికించాలనుకుంటే ఆ నిపుణుల కమిటీని మరొకసారి మీ ప్రభుత్వం కూడా స్టడీ చేసుకుని వాటిని పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రభుత్వానికి ఒకవైపు ఆదాయం పెరుగుతుంది రెండో వైపు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళు శిక్షించే అవకాశం ప్రభుత్వానికి స్పెసిఫిక్ గా దొరుకుతుంది మూడో వైపు ఇండస్ట్రీ బతుకుతుంది తద్వారా వేలాది మంది వారి యొక్క బతుకు తెలుగు కానీ లేకపోతే మనకి ఈ యొక్క ఫారెన్ కరెన్సీ వచ్చేదానికి కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ కాబట్టి నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేసేది ఏంటంటే కేవలం మీ వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం మీ అనుచరుల యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలను సరి చేసుకోవడం కోసం వారిని ఆర్థికంగా పరిపుష్టి చేయడం కోసం ఇక్కడ ఉండే నాయకులు కూడా పనిచేస్తా ఉన్నారు బత్తూరు నియోజకవర్గంలో కూడా అలాంటి నాయకులు ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీని పరిరక్షిస్తారనే నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది కాబట్టి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని ఈ దాడులు మొదట ఆపాలి ఎందుకంటే ఈ యొక్క విజిలెన్స్ కమిటీ కానీ లేకపోతే ఒక మైనింగ్ జరిగేటప్పుడు మైనింగ్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఆ ప్లాన్ ప్రకారం వీళ్ళు చేస్తున్నారని లేదా అనేది ఎవ్రీ టైం రెగ్యులర్ చెకప్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఎప్పుడో ముప్పై పది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క మైన్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి దాని మీద ఎంక్వైరీ వేసి దీన్ని భవిష్యత్తులో ఇది ఎంక్వైరీని ఉపయోగించుకుని వారిని అన్ని రకాలుగా లొంగ తీసుకోవడం కోసం లేకపోతే వారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క ప్రణాళిక జరుగుతా ఉంది ఒకవైపు మనం మధ్యంలో చూసాం 
మొత్తం కూడా లిక్కర్ షాపులు ఈ రోజు ప్రభుత్వం వారికి కమిషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తుల దగ్గర మాత్రమే లిక్కర్ కొని ఈ షాపుల్లో పెట్టబోతా ఉంది ఇందులో వందల కోట్ల రూపాయలు వేల కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయి ముఖ్యమంత్రికే డైరెక్ట్ గా అందుకులు ముట్టాయి అనేది బయట ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున చర్చించుకుంటా ఉన్నారు వాటి మీద ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఒక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయకుండా ఇలాగే ఈ రోజు మళ్ళా మైన్స్ మీద పడి ఈ విధంగా దాస్తి చేస్తా ఉన్నారు అలాగే మీకు తెలుసు చిన్నగంజాం మండలంలో పెదగంజాం గ్రామంలో వ్యాన్ పిక్ ఏదైతే వ్యాన్ పిక్ ఆధీనంలో ఉన్న భూమి అది వారు చేసిన వీటి మీద ఈడీ అటాచ్ చేస్తే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆధీనంలో ఉన్న ఒక భూమిలో అడ్డగోలుగా రోజుకి ఐదు వందల లారీలు విసుగ ఇక్కడ ఉండే వ్యక్తులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు వారి అనుచరులు ఇక్కడ ఉండే నాయకుల యొక్క ప్రోద్బలంతో వారికి కమిషన్లు కుమ్మరించి ఈ యొక్క దారుణానికి పాల్పడుతూ ఉన్నారు దీని మీద పోయిన నెల ఆగస్టు నెలలో ఇరవై ఆరవ తారీఖు వ్యాన్ పిక్ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓ కార్యాలయానికి కానీ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కానీ అలాగే జాయింట్ డైరెక్టర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు నెల రోజులు అవుతున్నా కనీసం దాని మీద విచారణ జరపకపోగా కనీసం దాని మీద మినిమం చర్య కూడా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు రోజుకి వెయ్యి వంద వెయ్యి లారీలు ఇక్కడ నుంచి ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి లారీలు ఇసుక ఇటు చెన్నైకి కానీ లేకపోతే ఇటు హైదరాబాద్ కానీ విజయవాడకు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద పట్టణాలకి అక్రమంగా తీసుకువెళ్లి లక్షల రూపాయలు ప్రతిరోజు అడ్డగోలుగా సంపాదిస్తా ఉన్నారు అంటే ఒకవైపు ఇదే ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గ్రనైట్ వ్యాపారం చేస్తున్న వ్యాపారుల్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పేరుతో విజిలెన్స్ పేరుతో వేధిస్తూ వారిని లొంగ తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఒకవైపు పనిచేస్తూ రెండవ వైపు అట్టగోలుగా ఇసుక మొత్తం బ్లాక్ చేసి నూతన ఇసుక విధానాన్ని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ భూముల్లో కానీ లేకపోతే ఈడీ అటాచ్మెంట్ ఉన్న భూముల్లో కానీ అడ్డగోలుగా ఇసుక త్రవ్వకాలు జరుగుతా ఉన్నాయి దీన్ని పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఖండిస్తా ఉంది ఎవరైతే సఫరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేసినా సరే ఇంతవరకు తీసుకున్న చర్యలు లేవు ఇందులో పోలీసులు మైనింగ్ శాఖ అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు ఈ రాజకీయ నాయకులతో కొల్లడయ్యారు కుమ్మక్కయ్యారు వీరందరూ భాగస్వామ్యం ఉందని చెప్పి ఇక్కడ తెలుస్తా ఉంది స్పష్టంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని క్లియర్ గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎందుచేతనంటే ఇది ఈ విధమైన పరిస్థితుల్లో పరిపాలన సాగించడం అనేది ఈ ప్రభుత్వానికి చెల్లింది ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఇసుక మాఫియాని అరికట్టాలి చినగంజాం మండలంలో జరుగుతున్న ఇసుక మాఫియాని రేపొద్దున వీరి మీద చర్య తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రజాక్షేత్రంలో వీరి తప్పులను ఎండగట్టి వీరు చేసే దారుణాలని వీరు చేసే అన్యాయాలని వీరు చేసే అక్రమాలని వీరు చేసే వేధింపుల్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా వేదికల మీద ఖచ్చితంగా ప్రజలకు వివరించి వారి మద్దతు కూడగట్టుకుని వీరిని రేపొద్దున గ్రామాల్లో తిరగనిచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉండదని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ విషయం కూడా పూర్తిగా తెలియజేసి ఏదైతే చినగంజాం మండలంలో జరుగుతున్న ఇసుక అక్రమ రవాణా మీద అక్రమ తవ్వకాల మీద ఎంక్వైరీ కమిటీ వేసి వారిని పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని అరికట్టాలి ఒకవైపు గ్రనైట్ పరిశ్రమ మీద ఏదైతే మీ దందా చేస్తా ఉన్నారో ఈ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ గా ఒక పులివెందుల పంచాయతీ మాదిరిగా వీళ్ళని అడ్డగోలుగా భయపెట్టి వారిని స్వాధీనం చేసుకోవాలనే ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తా ఉంది దీన్ని ఆపవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు డిమాండ్ చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను